Hi friends, welcome back to Birlas Parvai. In this video, we will talk about the channel. That is the question. Car insurance is very detailed. A to Z is a video cover. In this insurance, a grey area. That is why we open video. In this insurance, we will talk about the channel. Subscriber is a in the motor insurance, we will discuss the experience of the candidate. 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 Mr. Rajesh. Hi. 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 கண்டிப்பா இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லெந்தியா தான் இருக்க போகுது ஆனா உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் வந்து இந்த வீடியோல கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும் இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் Let's give a giveaway to our guest. Let's hand over to you. Thank you so much. Thank you so much. So, you have to come to our request. Thank you so much, sir. Rajesh, now, we are going to start the basic of the insurance. We will cover the extreme end. Because there are many doubts in this area. Yes, yes. Very first, what is the insurance? Why are we going to start 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 the insurance? See, what is the insurance? We have a value of all products. Suppose, for example, if you get a mobile, you can get a key to the key. Then, we can get a loss of the loss. We can get a value of the value. That's why we have to spend the money in our pocket. So, that's why we have to avoid the concept of the main insurance concept. If you have any products in your insurance, suppose if there is an accidental damage, for example, if you have a mobile, if you have a key, you can claim under insurance. You can claim under insurance. And if you have a government, you can claim under insurance. You can claim under motor insurance, car, and other vehicles. That person, you can cover that person. That's why we can cover that person. That's why we can cover that person. If you have an insurance policy, you can have two split-up. You can have one damage on one side. That's why we can cover the vehicle. You can cover the third party on the other side. That's why we can cover persons and passengers. Okay. That's why we can cover that. So, government is what we need to do. That third party is mandatory. That's why the government tells us. Okay, super. You are correct. That's why we have a third party. Yes, sir. Now, the third party is what we need to do. You are saying that the mechanic parts are set up. There is an insurance company. Correct. There is a human in the car. There is a human in the car. There is a driver. I am the car owner. If you are traveling with me, you are traveling with me. Now, in the third party, we have an opponent. We have no opponent in the car. We are going to go to a two-wheeler. We will cover the coverage in the third party. The coverage is how to file the FIR. You have to file the FIR. You have to file the FIR. If you go to the FIR, you go to the investigation in court. Okay. If you go to the FIR, you can do the FIR in the FIR. You can do the FIR in the FIR. If you don't have the FIR in the FIR, then we can go to the FIR and file the case in the opponent party. But you can claim the insulin in the FIR. Yes, yes. That's why we have a discussion. Okay, okay. Now you said the two segments. That is self and third party. In the self, the car is... Coverage, own damage. Yes, own damage. Yes, that's what you're saying. Then, in the third party, if there is a casualty, in the third party, if there is a life insurance, or if there is a coverage for a hospitalization, tell us about it. Sir, the coverage is a hospitalization. In the third party, it's normal. Permanent partial disability. Okay. Total temporary disability. That's why there is a disability. For example, if there is a permanent disability, that's covered. If you cover the insurance, you can get coverage for 1 lakh or 2 lakh. Okay. That's why you have a casualty. Casualty means you have a death death. You have a death death. You have a death death. That's why you have a death death. Okay. That's why you have a death death. Okay. That's why we have a death death. We have a death death. We have a death death. We have a 
நம்ம சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட் பார்ட்டியில் வந்து மேண்டேட்ரியாக இருக்குது பர்சனல் கம்பல்சரி பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் கவர் அது வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் இப்போ ஓனரே ட்ரைவ் பண்ணி அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா Uh, he will get 15 lakhs from the insurance company abiya yeah. ah, so irrespective of namm and pot and the value ku poruthu inda 15 lakhs maaruma illa fixed ah 15 lakhs fixed fixed okay and passenger ku namm declare pannanum passenger ku 1 lakh kudukalam 10000 la irundhu aarambikkum plus 2 lakhs varaikkum anju passenger ku per passenger ku 2 lakhs okay so car la irukra naal perume unfortunate ah irundhutanga appadina then 8 lakhs ஓ ஓகே அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இப்போ இதில் வந்து இந்த டீ போர்டு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா இப்போ ஓன் போர்டுனா அது என்னோட காரு நான் ஓட்டுறேன் இல்லை என்னோட பிளட் ரிலேஷன் இல்லை யாரோ ஒருத்தவங்க ஓட்டுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டீ போர்டுங்கிறப்போ நான் ஓனராக இருப்பேன் நான் ஒரு டிரைவரை போடுவேன் அவர் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு நாலு பர்சன்ஜரை கூட்டிட்டு போவார் கரெக்ட் அப்போ அதில் எப்படி இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதில் எப்படி இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா பெய்டு டிரைவர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த தேர்ட் பார்ட்டிலேயே ஸோ அந்த பெய்டு டிரைவருக்கு நம்ம கவர் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அதில் வந்து அவருக்கு மேக்ஸிமம் டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பெய்டு டிரைவருக்கு கவர் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதில் அந்த பெய்டு டிரைவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா தென் ஹி வில் கெட் டூ லேக்ஸ் அண்ட் சேம் அந்த தேர்ட் பார்ட்டிலேயே நம்ம பேசஞ்சர்ஸ் கவர்ஸும் இதில் இருக்கு டீ போர்டில் இருக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கும் அந்த டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் அப்போ ஓன் போர்டுக்கும் டீ போர்டுக்கும் இந்த பாலிசியோட சார்ஜஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஆமாம் 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 அப்போ இந்த செல்ஃப் அதாவது அந்த காரோட டேமேஜ் மேபி சேமாக இருக்கலாம் தேர்ட் பார்ட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் டீ ஆமாம் 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 தேர்ட் பார்ட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சூப்பர் இப்போ இந்த தேர்ட் பார்ட்டி அப்படிங்கிற பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டில் போய் ஃபேஸ் ஆகிறேன் நான் வந்து காரு ஆப்பனண்ட் ஒரு டூ வீலர் அவர் மேல இடிச்சிட்டோம் அவருக்கு எதுவுமே ஆகல ஆனா வண்டி நிறைய டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அந்த வண்டிய நம்ம இன்சூரன்ஸ் வழியா அந்த வண்டி ரெடி பண்ண முடியுமா முடியாது சார் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது ஹி ஹஸ் அவருக்கு இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பா அவருக்கு இருக்கும் ஆ சோ அவரோட இன்சூரன்ஸ் வழியா தான் அந்த வண்டியோட டேமேஜ் வந்து நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் அப்ப மியூச்சுவலா நீங்க கிளைம் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு தரேன் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு பேச வார்த்தை பண்ணிட்டு நம்ம ஆஃப்லைன்ல பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி ஆ ஓகே ஃபைன் கிரேட் இப்போ வந்து காரோட இன்சூரன்ஸ் வரலாம் அது செல்ஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்க ஓன் டேமேஜ் எஸ் ஓன் டேமேஜ் அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து இந்த தேர்ட் பார்ட்டி தான் கம்பல்சரி அப்படினு சொல்றாங்க ஓன் டேமேஜ்ங்கறத வந்து இட்ஸ் அப் டு யூ நீ பண்ணலாம் பண்ணாம கூட இருக்கலாம் அதான் ரூல் கரெக்ட்டா கரெக்ட் கரெக்ட் சரி இப்போ இந்த ஓன் டேமேஜ்ல நமக்கு வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்படுறோம் என்னன்னா பம்பர் டு பம்பர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்ல அப்படின்னா நார்மல் இன்சூரன்ஸ் சொல்றாங்க இதுல வந்து நமக்கு எவ்வளவு கவரேஜஸ் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும் ஒரு காரோட இன்சூரன்ஸோட டேமேஜ்ல ஓகே இன்னும் இந்த பார்ட்ஸுக்கு இவ்வளவுதான் இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க டேமேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நியூ வெஹிக்கிள் நீங்க வாங்கும் போது அங்கேயே பாலிசி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அது என்னன்னா ஒன் பிளஸ் த்ரீன்னு சொல்லுவோம் ஒரு வருஷம் ஒன் டேமேஜ் அண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ அது கம்பல்சரியாக ஃபர்ஸ்ட் இயரில் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடந்துடும் நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலிசி எடுக்கும்போது நம்ம வந்து கவரேஜஸ் வந்து ஆட் ஆன்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம இன்சூரன்ஸ் டெர்மினாலஜியில் அந்த ஆட் ஆன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல் டிப்ரிஷியேஷன் இருக்கும் கன்சியூமபிள்ஸ் கவர்னு இருக்கும் இன்ஜின் ப்ரொடெக்ஷன் கீ ப்ரொடெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் வைக்கிள்க்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு இன்சூர் டிக்ளேர்டு வேல்யூ வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வண்டியோட எக்ஸ்ஷோரூம் வந்து டென் லேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஷோரூமில் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளவு வரும்னா நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிப்ரிஷியேஷன் பண்ணி தான் ஆஸ் பர் த இந்தியன் மோட்டர் டேரிஃப்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து எல்லா டேரிஃபும் இருக்கும் அதில் அதனால நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு இன்சூர் டிக்ளேர்ட் வேல்யூன்னு பண்ணி கொடுப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வைக்கிள் மெட்டத்தின் ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு வெறும் நில் டிப்ரிஷியேஷன் பாலிசி தான் போட்டிருக்காரு அதாவது நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு புரிய மாதிரி சொல்லணும்னா பம்பர் டு பம்பர் ஓ அதுக்கு பேர் தான் நில் டிப்ரிஷன் நில் டிப்ரிஷியேஷன் ஆக்சுவலாக பம்பர் டு பம்பர்ங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது அது எப்படியோ மார்க்கெட்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு பட் நம்ம டெர்மினாலஜி வைஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா அது வந்து நில் டிப்ரிஷியன் சில பேர் வந்து அந்த ஜீரோ டிப்ரிசியேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே இன்னும் சில பேர் அந்த டிப்ரிசியேஷன் வெய்வர்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப அப்பனா என்னன்னா இந்த காரோட டிப்ரிசியேஷனே கிடையாது எல்லாத்தையும் நாங்க பாத்துக்குறோம் அப்படிங்கற மீனிங் அப்படிங்கறது மீனிங் பட் உள்ள இன்னும் நிறைய இருக்கு ஓகே ஓகே போ போ சோ அந்த மாதிரி அந்த நில் டிப்ரிசியேஷன் வழியா கிளைம் 
ரேடியேட்டர் வந்து உங்களுக்கு கன்சியூமபிள்ஸில் வராது ரேடியேட்டர் இட்ஸ் பார்ட் ஸோ ஒரு பார்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் வில் நாட் கம்சல் கன்சியூமர் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் போல்ஸ் நட்ஸ் கிளிப்ஸ் இன்ஜின் ஆயில் கூலண்ட் ஆயில்ஸ் அந்த அது எல்லாமே கன்சியூமபிள்ஸ் வரும் இப்போ இந்த இன்ஜின் டேமேஜ் கூட இந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுவோம் எஸ் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பம்பர் டு பம்பர் அப்படின்னா அதாவது நம்மளோட லேமன் லாங்குவேஜ் சொல்கிறாங்க பம்பர் டு பம்பர் எஸ் கரெக்ட் அப்போ முன்னாடி பம்பர்லேருந்து பின்னாடி பம்பர் வரைக்கும் காரில் என்ன இருக்கோ எல்லாமே நாங்கள் கவர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அசம்ஷன் தான் எங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்லி தட்ஸ் அசம்ஷன் ஓகே அப்போ இந்த பம்பர் டு பம்பர்ல எனி திங் அதாவது நம்ம கார்ல எது டேமேஜ் ஆனாலும் அதை நம்ம கவர் பண்ணி கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப இதுல வந்து இந்த கவரேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து கிளைமுக்கு போகும்போது நமக்கு வந்து ஒரு பட்ஜெட் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒன் லேக் செலவாகும் அப்படின்னா அப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து அது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் நமக்கு கிளைம் ஆகும் சரி நீங்க நெல் டிப்ரிசியேஷன் பாலிசி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா எனி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி போனீங்கன்னா லெஸ் தென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் பாலிசி எக்ஸஸ் பே பண்ணும் ஓகே மோர் தென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் பாலிசி எக்ஸஸ் பே பண்ணும் இது என்னன்னா இது டிஃபால்ட்டா ஆஸ் பர் த ஐஎம்டி டாரிஃப் தான் அதுபடி நீங்க பே பண்ண பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க போட்டிருக்க கவரேஜஸ் நில் டிப்ரிசியேஷன் கன்சியூமபிள்ஸ் அது எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிலேட்டட் டு த ஆக்சிடென்டல் டேமேஜஸ் சப்போஸ் ஆக்சிடென்ட் டேமேஜ் ஆகும் வேற இடத்துல ஒரு ஸ்கிராச் இருக்கு அப்படின்னா அதை அவங்க கவர் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே எனி திங் ஃப்ரெஷ் டேமேஜஸ் வில் பி கவர்ட் அண்டர் இன்சூரன்ஸ் ஓகே சூப்பர் ஸோ அப்போ நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஒரு லட்ச ரூபா அப்படின்னா நான் வந்து நெல் டிப்ரிசியேஷன் போட்டிருக்கேன்னா எனக்கு ஒன் லேக் கிடைக்கும் ஆனா நான் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணும் பிலோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு அபோவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு டூ தௌசண்ட் நான் கொடுக்கணும் எஸ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஃபைன் வெரி கிளியர் ஓகே இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இப்போ நான் வந்து ஒரு கார்ல போறேன் அந்த ஸ்பாட்ல வந்து எனக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் நான் ப்ராப்பரா என்னோட வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் என்ன ரியாக்ட் பண்ணணும் அந்த இடத்துல நான் என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அதுல ஓகே சி மைனர் டேமேஜ் அப்படின்னா நீங்க ஆட்டோ ஒரு பம்பர் மட்டும் ஒரு ஸ்பாட்ல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க டிஃபால்ட்டா கேரேஜ் கொண்டு போயிடலாம் ஒன்னும் பண்றதா நீங்க கேரேஜுக்கு போயிட்டு சப்போஸ் நீங்க டீலர்ஷிப்ல பாலிசி எடுத்திருந்தீங்கன்னா அங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அங்க கிளைம் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி ஆர்சி காப்பி டிரைவிங் லைசன்ஸ் இது எல்லாமே கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களே அவங்ககிட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஓஎம் கூட டைப் பண்ணது அதுல அந்த இதுல கிளைம் இன்டிமேஷன் பண்ணி ஸ்மூத்தா முடிஞ்சிடும் சப்போஸ் நீங்க டீலர்ஷிப்ல பாலிசி எடுக்கல வெளியில எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ஏதோ ஒரு லோக்கல் ஒர்க் கேரேஜ்ல விட்டுட்டு நீங்க டோல் ஃபில்ல நீங்களே தான் கிளைம் இன்டிமேட் பண்ணணும் ஓகே அந்த ஆர்சி காப்பி டிஎல் ஸ்பாட்ல எங்க ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அது எல்லாமே அத டீலர்ஷிப்ல போடுனா ஹசில் ஃப்ரீயா இருக்கும் இங்க போடிங்க அப்படினா யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங் ஆன் சாரி உங்க இதல நீங்க பார்க்கணும் கரெக்ட் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் இப்போ ஒரு பெரிய டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த பெரிய டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனா நீங்க ஸ்பாட் விட்டு வண்டி எடுக்க கூடாது அப்படியே இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு டோல் ஃபில்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிரணும் ப்ளஸ் லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் 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 அவங்க வந்து சர்வே பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டு இந்த சிஎஸ்ஆர் காப்பி அப்படினு ஒன்னு சொல்றாங்க ஆமா ஆமா அப்ப அந்த சிஎஸ்ஆர் காப்பிங்கிறது மேண்டேட்டரியா எஸ் மேண்டேட்டரி மேஜர் ஆக்சிடென்ட்க்கு we need FIR ஓகே சிஎஸ்ஆர் தாண்டி FIR னு ஒன்னு இருக்கு இந்த சிஎஸ்ஆர் னா என்ன FIR னா என்ன சிஎஸ்ஆர்ங்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிப்போர்ட் இந்த இடத்துல இது ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன ஏ ஃபோர் ஷீட்ல இருக்கும் அதுல ஒரு எழுதி இன்ஃபர்மேஷனை கேப்சர் பண்றதா எஃப்ஐஆர்ங்கிறது உங்களுக்கு டீடைல்டா அந்த கம்ப்ளீட் சம்பவம் என்ன நடந்திருக்கோ அதை பத்தி கேப்சர் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மேஜர் ஆக்சிடென்ட்ல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தே வாண்ட் மேண்டேட்டரி எஃப்ஐஆர் சூப்பர் ஓகே ரொம்ப கிளியரா சொன்னீங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு கார் வந்து புதுசா எடுக்க போறேன் நீங்க வந்து ஷோரூம்ல எடுக்கிறது பத்தி நீங்க சொன்னீங்க ஆமா இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரூல் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்க மேண்டேட்டரியா ஷோரூம்ல எடுக்க தேவையில்லை ஆமா வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் இல்ல நீங்க வெளியில கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொல்றாங்க அப்படி பண்றதுல என்ன பாசிட்டிவ் இருக்கு என்ன நெகட்டிவ் இருக்கு சரி அது வந்து கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க நம்ம இங்க எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரி சொல்லணும் ஐஆர்டிஏஐ ஸோ பேங்குக்கெல்லாம் எப்படி ஆர்பிஐ இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாமே ஐஆர்டிஏஐன்னு சொல்லுவோம் இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி 
ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற ஆடானு பற்றிலாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பு இல்லை அப்போ ஷோரூமில் அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கிற காரணம் மேபி இந்த ஆடான் ரீசனாக இருக்கலாமா இருக்கலாம் ப்ளஸ் ஷோரூமில் எடுக்கும்போது அந்தந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அந்த ப்ராடக்டை ஸ்பெஷலாக ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க ஐஆர்டிஐ கூட சரி ஷோரூமில் வந்து கிடைக்கிற கவரேஜஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் வந்து விச் இஸ் அது வந்து வெளியில் அவைலபிளில் இருக்காது சில ஆடான்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறது எல்லாமே சொல்ல வரல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜின் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வாட்டர் என்ட்ரி ஆகி கிராங்க் ஆச்சு அப்படின்னா கிராங்க் பண்ணுறோம் வாட்டர் என்ட்ரி ஆனது கிராங்க் பண்ணுறோம் இன்ஜின் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் நான் கிராங்க் பண்ணுறேன் இன்ஜின் டேமேஜ் ஆகுது வெளி இன்சூரன்ஸில் சில இதில் கவர் ஆகாது வேறஸ் நம்ம இதில் டீலர்ஷிப்பில் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டு சில ஓஎம்ஸ் அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க சில பிராண்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகிட்ட பேசி அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஐஆர்டிஏயில் அதை ஸ்பெஷலாக ஃபைல் பண்ணி வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அது எல்லாமே கவர்டு ஓ ஓகே ஆமாம் ஸோ அதனால் இப்போ உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னவா இருக்கும் அதாவது ஷோரூமில் போடுறதுலே போய்க்கிறது நல்லது இல்லை நீங்கள் வெளியில் வந்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் என்ன ஒரு ஆஸ் அ லேமன் ஷோரூமில் போகிறது பெஸ்ட் வாய்ப்பு <laughs> ஒரு பாலிசி வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்கும் போது ஒரு சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் ஆ ராஜேஷ் இப்போ வந்து காரோட வேல்யூ அதாவது ஒரு ஐடிவி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்கிறாங்க அதை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து அந்த இன்சூரன்ஸோட அமௌண்ட்டை நம்ம பே பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக அப்போ அந்த ஐடிவி வேல்யூனா என்ன அதை வந்து என்னோட காரோட வேல்யூ நான் அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கிறக்காக என்னால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படி பண்ண முடியும்னா எவ்வளோ பண்ண முடியும் எத்தனை வருஷம் காருக்கு எவ்வளோ நம்மளால் பண்ண முடியும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து சொல்லுங்கள் சரி பேசிக்காக ஐடிவிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ வெஹிக்கிள் வாங்கும்போது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு வேல்யூ போடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸோரம் டென் டென் லேக்ஸ் அப்படின்னா நைன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு போட்டு கொடுப்பாங்க தென் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ரெனிவல் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரெனிவல் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி கரண்ட் எக்ஸோரூமில் டிப்ரிஷியேஷன் பண்ணுவாங்க ஓ ஓகே ஆமாம் டென் லேக்ஸுங்கிறத வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிப்ரிஷியன் பண்ணி எயிட் லேக்ஸ்க்கு ஐடிபி வரும் அதாவது ஸ்டார்டிங் வித் ஃபைவ் தென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வரைக்கும் தான் அந்த ஐஎம்டி டேரிஃபில் ஐடிபி டிப்ரிஷியேஷன் ஸ்லாப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் பியூர்லி பிட்வீன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அண்ட் கஸ்டமர் அப்படியா ஆமாம் அண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ரெனி வரல எனக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிப்ரிஷன் ஆகுது எயிட் லேக்ஸ் வருது அந்த டென் லேக்ஸ் உண்டான வேல்யூ வந்து எயிட் லேக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிப்ரிஷியேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா ஐ கேன் இன்க்ரீஸ் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஓ அது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஒரு எயிட்டி ஃபைவோ நைன்டி வரைக்கும் மறுபடியும் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் ஆமாம் ஆமாம் அதே மாதிரி சேம் வே ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸும் பண்ணலாம் ஓ அப்படியா ஆமாம் 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 சில பேர் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த நான் லோனுக்கு போகிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு சர்வேயர் வேல்யூஷன் ரிப்போர்ட் வேணும் ஓகே அதாவது நீங்கள் யூஸ்டு கார் வாங்கும்போது சொல்கிறீங்களா இல்லை புது கார் வாங்கும்போதே வா இல்லை இல்லை யூஸ்டு கார் வாங்கும்போது கரெக்ட் யூஸ்டு கார் வாங்கும்போது அந்த மாதிரி அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்வேயர் யாராச்சும் ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணி ஒரு வேல்யூஷன் ரிப்போர்ட் கொடுப்பாரு திஸ் வைக்கல் இஸ் சர்ட்டி ஃபைவ் வித் எயிட் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த வேல்யூ கொடுப்பாரு அதை கொண்டு போய் நம்ம இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் கொடுத்தா அந்த வேல்யூக்கு நமக்கு இன்சூரன்ஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க ஓகே சூப்பர் இப்போ இந்த ஐடிவி வேல்யூங்கிறது என்னது ஆக்சுவலா எப்போ இந்த ஐடிவி வேல்யூ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் அதோட ஃபார்மாலிட்டி என்ன சரி ஐடிவி வேல்யூ எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் டோட்டல் லாஸ் இல்லை தெப்ட் லாஸ் கரெக்ட் இந்த ரெண்டு சினாரியோவில் தான் ஐடிவி வரும் நீங்கள் அன்றைக்கி அட் ப்ரெசண்ட் அன்னைக்கு சுச்சுவேஷனில் உங்கள் ஐடிவி வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாலிசி எக்ஸஸ் தௌசண்டோ டூ தௌசண்டோ அது போக கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு செட்டில் ஆகிடும் அப்படியா எஸ் அப்போ அந்த ஐடிவியில் இருக்கிற எக் அந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டும் நமக்கு வந்து செட்டில் செட்டில் பண்ணிடுவாங்க எஸ் ஓகே எதுவும் தெஃப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆமாம் அப்போ என் கார் வந்து தொலைஞ்சு போயிடுச்சு ஓகே அப்படின்னா அதற்கு அதுக்கு என்ன ஃபார்மாலிட்டி அதுக்கு வந்து இந்த கிளைம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் முயற்சி
ஃபைனல் இன்சூரன்ஸ் ப்ராசஸே கம்ப்ளீட் ஆகும் பிளஸ் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னா போலீஸ் வந்து இந்த காரை கண்டே பிடிக்க முடியல எஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிக்ளேர் பண்ணணும் என்டிசி எஸ் நான் ட்ரெசபிள் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் அதை கொடுக்கணும் அது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஒரிஜினல் ஆர்சி பிளஸ் ரெண்டு கீயும் கொடுக்கணும் டூ வீலர் ஆர் ஃபோர் வீலர் எந்த ஒரு வைக்கலாக இருந்தாலும் அதோட ரெண்டு ஒரிஜினல் கீ கொடுக்கணும் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தென் யூ வில் கெட் த கம்ப்ளீட் ஐடிவி உங்கள் அக்கௌண்ட் எந்த அக்கௌண்ட் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு கிரெடிட் ஆகிடும் ஓகே அப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதம் வந்து இதை ஃபுல் ப்ராசஸ் முடியறக்கே எடுத்துக்கும் இது வந்து நம்ம ரியாலிட்டியாக சொல்லணும்னா ஒரு நைன் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இயர் கூட ஆகலாம் ஓகே 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 என்ன <laughs> 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 அந்த ரிப்பேர் எஸ்டிமேட் எல்லாமே இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து டீலர்ஷிப்ட வாங்கிட்டு அதுக்கு உண்டான பாலிசி ஆர்சி இன்டிமேஷன் அது எல்லாமே வாங்கிட்டு தென் தேவில் செட்டில் த கம்ப்ளீட் ஐடி வி டு த கஸ்டமர் ஸோ இதுக்கும் போலீஸோட ஃபார்மாலிட்டி ஏதாவது அது எதுவும் வேண்டியது இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல தான் இவ்வளவு பெரிய டேமேஜ் வந்து நடக்கும் எஸ் அப்போ அந்த ஆக்சிடென்ட்டை நம்ம ஒரு எஃப்ஐஆர் அதை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் கொடுக்கணும் எஸ் நான் இயர்லியராக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி எனி மேஜர் ஆக்சிடென்ட் வி நீட் எஃப்ஐஆர் எஃப்ஐஆர் நம்ம கண்டிப்பாக வேணும் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த மேஜர் ஆக்சிடென்ட்டில் வண்டியே ரெடியே பண்ண முடியாது பட்சத்தில் தான் இந்த டோட்டல் லாஸ் எஸ் கரெக்ட் கரெக்ட் அப்போ இந்த வண்டியே நமக்கு வந்து அந்த ஐடிபி நம்ம கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துருவாங்க இல்லை அதில் வந்து ஒரு ஸ்கிராப் ஏஜென்சி போயிட்டு அவங்களோட செட்டில்மெண்ட் சேர்ந்து நமக்கு வர்றது இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இதில் சரி அதாவது சால்வேஜ்னு சொல்லுவாங்க அந்த சால்வேஜ் மேபி ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் அதை டிப்ரிஷியேஷன் பண்ணுவாங்க சால்வேஜ்னு போட்டு வேறஸ் நீங்கள் ஷோரூமில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் நோ சால்வேஜ் டிடக்ஷன்ஸ் தான் அங்கெல்லாம் ஸோ அது சப்ஜெக்ட் டு என்ன ப்ராடக்ட் அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கிறது பிராண்ட் வைஸ் பிராண்ட் வைஸ் பொறுத்து மாறும் ஸோ அந்த மாதிரி மேக்சிமம் ஷோரூமில் எடுக்கிற பாலிசிஸ்க்கு வந்து அந்த ஸ்கிராப்லாம் எதுவும் போட மாட்டாங்க அவங்க பாலிசி எக்ஸஸ் போக அந்த கம்ப்ளீட் ஐடிவி உங்களுக்கு செட்டில் பண்ணிடுவாங்க வேறஸ் வெளியில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் அந்த மாதிரி சால்வேஜ் ஏதாச்சும் நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ ஒன்ஸ் உங்க காரோட இது வந்து டோட்டல் லாஸ்னு கிளைம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை என்ன பண்ணணும் அது உங்க பேர்லயே அந்த இருக்கும் அந்த வண்டி அப்ப அந்த வண்டி எங்க போகும் அதோட ஃபார்மாலிட்டி அந்த ஆர்சி நீங்க கேன்சல் பண்ணணும் 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 ஆர்சி கண்டிப்பா நம்ம சைட்ல இருந்து பண்ணணும் பண்ணணும் ஆமா நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம பண்ணணும் ஓகே இப்போ திடீர்னு ஒரு ஒரு ஸ்கிராப் ஏஜென்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இந்த வண்டி நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க நம்மளை அப்ரோச் பண்ணுவாங்களா இல்லை இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஓகே சரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் அதில் வந்து ரெக் பையர்னு சொல்லுவாங்க அதை ரெக் பை பையர் சொல்லிட்டு அதில் அவங்க ஆன்லைனில் போடும்போது எந்த ரெக் பையர் வந்து அதிகமாக கோட் பண்ணுறாங்களோ அந்த பையர் கிட்ட அந்த வண்டியை அவங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க பண்ணிடுவாங்க அந்த ரிமைனிங் அமௌண்ட் தான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட லைபிலிட்டி ஓகே ஸோ அப்போ அந்த செட்டில்மெண்ட்லாம் அவங்க பார்த்துக்கு எல்லாமே இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பார்த்துக்குவாங்க ஓகே ஸோ ஒன்லி திங் நீங்கள் உங்கள் நேமில் வந்து அந்த ஆர்சி எடுத்து எடுத்துரும் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஆமாம் ஆமாம் ஓகே இதில் வந்து இந்த ரிட்டன் ஆன் ரிட்டன் டு இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க டேம் அப்படின்னா என்னது சரி இந்த டோட்டல் லாஸில் தப்ட் லாஸில் தான் இந்த ரிட்டன் டு இன்வாய்ஸ் மேஜராக பிளே பண்ணுது இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இந்த ரிட்டன் டு இன்வாய்ஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதுவும் நான் சொல்கிறதுனா சப்ஜெக்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வைஸ் அவங்களோட இன்டர்னல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் நார்மலாக வந்து ரிட்டன் டு இன்வாய்ஸில் என்ன கவர் ஆகும் அப்படின்னா எக்ஷோரூம் ப்ரைஸ் ரோட் டேக்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இது நாலுமே கவர் ஆயிரும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்ல வரணும் ரிட்டன் டு இன்வாய்ஸ்ங்கிறதுனா நீங்கள் எந்த இன்வாய்ஸ் வேல்யூவில் வாங்கினா அந்த அமௌண்ட்டை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஓ அப்படிங்கிறத ரிட்டன் டு இன்வாய்ஸோட மீனிங் பட் இப்போ ஸ்டில் நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸில் வந்து இது நாலுமே கவர் பண்ணுறது இல்லை சில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் எக்ஷோரூம் ரோட் டேக்ஸ் கவர் பண்ணுவாங்க சில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் எக்ஷோரூம் ரோட் டேக்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கவர் பண்ணுவாங்க சில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நாலுமே கவர் பண்ணுவாங்க ஓகே அப்போ உங்களுக்கு ப்ரீமியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆமாம் கண்டிப்பாக போட்டோம்னா ப்ரீமியம் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஆன் ரோடில் எடுத்த ப்ரைஸுக்கே உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணி க
ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நோ கிளைம் போனஸ் வரும் சப்போஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும்போது அவர் ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அகைன் இட் வென்ட் பேக் டு ஜீரோ அப்படியா ஆமா ஓகே ஸோ அகைன் மறுபடியும் அது ப்ராசஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓ ஓகே ஆமாம் ஃபைன் இப்போ இந்த நோ கிளைம் போனஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற காருக்குமே இருக்கா இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸோடு முடிஞ்சிருமா அது ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கிற காலுக்கு மேலேயும் இருக்குது நீங்கள் கடைசியாக என்ன நோ கிளைம் போனஸ் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி மாறும் சப்போஸ் நீங்கள் செவன்த் இயரில் ஒரு கிளைம் பண்ணிட்டாலும் திருப்பி எயித் இயரில் டுவெண்ட்டின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோவில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே எந்த கேப்பில் நீங்கள் இது பண்ணாலும் அந்த நோ கிளைம் போனஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ வந்து யூஸ்டு காருக்கு வரலாம் ஓகே இப்போ ஒரு கா ஒரு யூசர் வந்து ஒரு யூஸ்டு கார் வாங்குறாரு ஓகே அந்த அதுல இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு ஏழு மாசம் இன்னும் வேலிடிட்டி இருக்கு ஓகே ஆனா அந்த ப்ரீவியஸ் ஓனரோட பேர்ல அது இருக்கு ஓகே அந்த இன்சூரன்ஸ புதுசா வாங்குற அந்த ஓனர் பேருக்கு மாத்த முடியுமா எஸ் மாத்த முடியும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஆர்சியில புதுசா யார் வாங்கினாரோ அவர் பேருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி அந்த இன்சூரன்ஸ்ல நேம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவர் கொடுத்துடலாம் ஸோ தட் அந்த ரிமைனிங் ஏழு மாசத்துக்கு இவர் பேருக்கு மாறிடும் புது ஓனர் பேருக்கு மாறிடும் அதுக்கு ஏதாவது சார்ஜஸ் மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்களா அதுக்கு வந்து பிப்டி நைன் ருபீஸ் அந்த கவர்மெண்ட் சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் ஓகே அப்படி பண்ணும்போது இந்த நோ கிளைம் போனஸ் அவருக்கு இருந்த நோ கிளைம் போனஸ் இவருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா ஆஹா இல்ல கிடையாது நோ கிளைம் போனஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கிவிங் டு த வைக்கிள் இட்ஸ் கிவ் அது வந்து அந்த பர்சனுக்கு உண்டான டிரைவருக்கு அந்த ஓனருக்கு அந்த ஓனர் ஒரு ரிவார்டு ஆமாம் அப்போ ஓனர் மாறும்போது நீங்கள் அதை ப்ரூவ் பண்ணி அடுத்த தடவையில இருந்து தான் நீங்கள் நோ கிளைம் வாங்கிக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் அப்படிதான் அந்த என்சிபி அந்த ஓனருக்கு போயிடும் அவர் புது வண்டி வாங்கும் போது அந்த என்சிபி அவைல் பண்ணிக்கலாம் அந்த டுவெண்ட்டில இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்ல அவர் பிப்டி பர்சன்ட் என்சிபி வச்சிருக்காரு வண்டி விற்கும் போது அந்த பிப்டி பர்சன்டேஜ் டேரக்டா புது வண்டிக்கு அவர் கொடுத்துக்கலாம் நோ கிளைம் போனஸா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரெனியூவல் அது வரும் நியூ வைக்கிள்லயே வந்துடும் நியூ புது ஓனருக்கு புது ஓனர் யூஸ்டு காரை வாங்கிட்டாரு ஓகே அவர் நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த காருக்கு ரெனியூல் பண்றாரு அப்போ என்சிபி வருமா அவருக்கு டுவெண்ட்டி வரும் நான் என்ன சொல்லுவேன் விற்கிற ஓனர் ஓகே விற்கிற ஓனர் விற்கிற ஓனருக்கு தானே அந்த என்சிபி ஆமா ஆமா வாங்குறவருக்கு என்சிபி கிடையாது கரெக்ட் ஸோ அந்த விற்கிறவருக்கு அந்த பிப்டி பர்சன்ட் என்சிபி அவர் நேம்ல தான் இருக்கும் அவரு இப்போ வேற கார் வாங்குறாரு அப்படின்னா அந்த பிப்டி பர்சன்ட் அவர் அவைல் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இன்கேஸ் ஆல்ரெடி ஒரு கார் வச்சுருக்கீங்க ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜோட என்சிபியில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஷோரூமில் கண்டிப்பாக அதை சொல்லி அதை நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மேட்ரு ரைட் ஆ ராஜேஷ் இப்போ வந்து ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை தடவை நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் சரி நார்மலாக வந்து நீங்கள் டீலர்ஷிப்பில் எடுத்தீங்க பாலிசிஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் சில ஸ்பெசிஃபிக் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கூட அன்லிமிட்டட் கிளைம்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் எல்லா எத்தனை தடவை வேணாலும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் கால்டு அன்லிமிட்டட் கிளைம்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கிளாஸை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் மெயினாக இது வந்து டீலர்ஷிப்ஸில் அவைலபிளில் இருக்கும் இந்த பா இந்த ஆட் ஆன் ஓகே அன்லிமிட்டட் கிளைம்னா நில் டிப்ரிஷியேஷன் கிளாஸில் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நார்மல் மெத்தட்லேயும் அது இருக்கும் நார்மல் மெத்தடில் ஸ்பெசிஃபிக் டு சில ஐசிஎஸில் இருக்கும் நார்மல் மெத்தட்ஸில் எப்படி ஒர்க் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டூ கிளைம்ஸ் தான் நில் டிப்ரிஷனில் வரும் தேர்ட் கிளைமில் இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிரும் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் இந்த சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பம்பர் ஆக்சிடென்ட் ஆகி போறீங்க அந்த வருஷத்துல நீங்க ஆல்ரெடி டூ கிளைம்ஸ் பண்ணிட்டீங்க தேர்ட் கிளைமா போறீங்க அப்படின்னா அந்த பம்பருக்கு பிப்டி பர்சன்ட் தான் தருவாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் பம்பர் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் உங்க கையில இருந்து பே பண்ணும் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கொடுப்பாங்க இது இல்லாம நீங்க அந்த பாலிசி எக்ஸஸ் பே பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம எத்தனை தடவைனாலும் நம்ம கிளைம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் எவ்வளவு அமௌண்ட் வரைக்கும் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் அமௌண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் எதுவும் கிடையாது 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 அந்த ஐடிவி தான் பாலிசி வரும் நீங்க வெளியிலயும் சில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் கிட்ட செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கு அது எல்லா இன்சூரன்ஸ்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ வீலர்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி தான் நாமினலாக இருக்கும் ஸ்டில் இட்ஸ் அ ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெறும் தேர்ட் பார்ட்டி மட்டும் அதுக்கு இஷ்யூ பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே தேர்ட் பார்ட்டி இஸ் அவைலபிள் ஃபார் எனி இயர் எனி இயர்ஸ் எனி இயர்ஸ் ஓகே ஏன்னா அது ஹியூமன்கிறதுனால ஆமாம் இந்த காரோட ஏஜுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை எஸ் ஓகே சூப்பர் இப்போ இன்னொன்று ஸ்டேட் வைஸ் ஓகே என்னோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கர்நாடக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் சென்னையில் வந்து ஓட்டிட்டு இருக்கிறேன் ஓகே அங்கே அங்கே என்ஓசி வாங்கிட்டு இங்கே வந்து நான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஆக்சிடென்ட் இங்க நடக்குது ஓகே அப்போ இந்த கிளைம் இதுல வந்து ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அதுக்குன்னு இல்ல அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ள நடந்தா மட்டும் தான் அதை கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படியே அதுவும் கிடையாது ஈவன் நீங்க என்ஓசி வாங்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நீங்க கேரள கர்நாடகாவில இருந்து சென்னைக்கு ஒரு ட்ரிப்புக்காக ஒரு விசிட்காக வரீங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நியரஸ்ட் ஒர்க் ஷாப்ல விட்டு கிளைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நார்மல் ப்ரொசீஜர்ல நீங்க பண்ணிக்கலாம் அது எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது ஓகே சூப்பர் ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் பத்தி எல்லாமே நம்ம பேசிட்டோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம பேசாத ஏதாவது விஷயங்கள் நம்மளோட யூசருக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ ஓவரால் எல்லாமே சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் பட் ஒரு பர்சனல் தாட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் வந்து எங்கே வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க இதை டீலர்ஷிப் ஆர் ஏஜென்ஸ் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸில் யாராச்சும் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் பட் ப்ளீஸ் மேக் ஷோர் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் கவர் ஆகிருக்கா எல்லா அடான்ஸ் அகெய்ன் நான் அடான்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நெல் டிப்ரிஷியேஷன் இருக்கா கன்சியூமபிள்ஸ் டிஃபால்ட்டாக கவர் ஆகிட்டு இருக்கா இல்லை கன்சியூமபிள்ஸ் நம்ம தனியாக எடுக்கணுமா இன்ஜின் ப்ரொடெக்ஷன் கீ ப்ரொடெக்ஷன் then la uh, key loss sorry loss of personal belongings and the mari towing cover rsa and the mari ellame cover a irukanga check pannit neenga and the policy purchase pannunga and and the terms and condition um paarenga for example nil depreciation nanga solrom adha unlimited claims irukanga radhi neenga dealership la la agent yo yaar edukringa avangalta neenga confirm pannikonga so that ellame end to end ungalku and the insurance ingra umbrella la cover avudha ngiradha neenga cross check pannittu confident ah and the product edunga ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ராஜேஷ் நமக்கு இருந்த அத்தனை கொஸ்டினுக்கும் ராஜேஷ் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக வந்து ஆன்சர் வந்து கொடுத்துருக்காரு இதை தவிர மேலே உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் அதை எல்லாத்தையும் கலெக்டிவாக நம்ம கேதர் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வீடியோ கூட நம்ம பிளான் பண்ணலாம் ஹோப் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வேறு ஒரு வீடியோவில் நாங்கள் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பெருளா தேங்க்யூ ராஜேஷ் ராஜேஷ் Bye-bye. Bye-bye.